Всем привет! Все мы из школьного курса химии помним, что есть такая штука, как химические реакции. Одни атомы и молекулы взаимодействуют с другими. Но почему это происходит? Вот это очень интересный вопрос. Давайте его и разберем. Объяснение этого факта просто поразило меня в свое время. Дело в том, что атомы несовершенны, и они, стремясь к гармонии, ищут того, с кем они это могут сделать. Звучит поразительно, но на самом деле все так и есть. А теперь поподробнее. Для начала давайте посмотрим, как устроен атом. Он довольно сильно по строению похож на Солнечную систему. Внутри у него массивное ядро, а вокруг летают относительно маленькие электроны. Подробнее рассмотрим самый простой атом во Вселенной – атом водорода. Ядро у него в подавляющем большинстве случаев представляет собой обычный протон – массивную положительно заряженную частицу. А электрон заряжен отрицательно. Вспомним, что разноименно заряженные частицы притягиваются, поэтому понимаем, почему электрон крутится вокруг протона. Он попросту притягивается кулоновскими силами. Теперь частности. Порой это происходит довольно редко, в ядре водорода присутствует не только протон, но еще одна массивная частица – нейтрон. Она не имеет заряда и имеет только массу, примерно такую же, как и протон. И мы получаем атом водорода, который весит вдвое больше, чем его собрат из первого примера, но обладает теми же химическими свойствами. Такие атомы одного и того же элемента, которые отличаются только массами, называются крутым словом «изотоп». Обычно для них не придумывают отдельных названий, просто говорят «Уран-235» или «Уран-238», но для водорода сделали исключение, и все три его возможных изотопа имеют свои имена. Протий – это одинокий протон, дейтерий – протон плюс нейтрон, и третий – протон плюс два нейтрона. О том, сколько и каких изотопов на нашей Земле, мы примерно можем узнать из таблицы Менделеева. Достаточно посмотреть на атомный вес, который написан рядышком с каждым элементом. Для водорода это 1,794 тысячных. Атомная масса чистого протона плюс электрон немного меньше. Разница получается от того, что в природе есть изотопы. Взяли миллион атомов, свесили их, но не в килограммах, а в относительных атомных массах, которая равна, кстати, 1,12 массы изотопа углерода С12. А потом результат разделили на миллион и получили 1,794 тысячных. Другими словами, это число – сумма масс изотопов, умноженных на их процентное содержание на Земле. Теперь подробнее об атомах. Электроны крутятся вокруг ядра, но нигде захотят, а только на особых орбитах, которые называются энергетические орбитали. Вот здесь начинается самое интересное. Орбитали представляют собой концентрические сферы, то есть одна внутри другой, как матрешки, а внутри еще есть такая штука, как подуровень. И у каждого подуровня есть максимальное количество атомов, которые он может уместить внутри. Также есть определенные правила заполнения. Если атом имеет полностью завершенную внешнюю орбиталь, то он совершенный, ему вообще ничего не нужно, он и сам по себе крутой. Он вообще не будет участвовать в химических реакциях, ну или делает это крайне неохотно. В химии такие атомы называют благородными или инертными. Это, например, гелий, неон, аргон. Остальным атомам, которые имеют незавершенные под уровни энергетических орбиталей, тоже хочется совершенства. И они начинают взаимодействовать друг с другом. Сам простой пример может нам показать тот же атом водорода, у которого вокруг ядра полтается одинокий электрон. Его внешняя энергетическая орбиталь может вместить два, а потому он несовершенен. И он ходит вокруг и ищет такого же бедолагу, с которым можно задружиться. При встрече с другим атомом водорода они соединяются. Их электроны теперь принадлежат не одному, а одновременно обоим атомам. И вроде теперь на энергетической орбитале каждого из них по два электрона. Они теперь счастливы. Они теперь не атомы, вместе они стали молекулой. Эта молекула довольно гармонична, и каждый атом участник обладает одинаковыми правами, потому что тянет к себе электрон с одинаковой силой. Такая связь атомов называется ковалентная неполярная. Немного более сложный пример с атомом кислорода и водорода. Кислород имеет полностью заполненную внутреннюю орбиталь 2 из 2 электронов и не до конца заполненную внешнюю 6 из 8. Чтобы стать полностью совершенным, ему нужно либо отобрать у кого-нибудь 2 электрона, либо раздать 6. Представьте, если бы у нас издали указ о том, что квартиры дают только тем семьям, у которого либо 2 ребенка, либо 10, а у вас их 8. Конечно, проще взять еще двух, чем раздать своих шестерых. Поэтому атом кислорода начинает искать атом водорода с одним электронным ребенком. И понятно, что ему нужно таких атома два. Втроем они образуют такую шведскую семью, в которой 10 детей электронов. И снова три атома образуют новую молекулу, новое вещество. Вы его, конечно, узнали. Это вода. Посмотрите внимательно. На этой картинке атом кислорода имеет 8 электронов на внешней орбитали, а каждый из атомов водорода по два. То есть энергетические орбитали всех трех атомов завершены. В этой молекуле все не так радужно, как в первом примере. Дело в том, что кислород гораздо сильнее к себе тянет электроны. Он такая яжмать, которая собирает электроны вокруг себя, а атом водорода приходит к ним только на выходные. Этот вид связи называется ковалентная полярная связь. Я немного слукавил, говоря о том, что кислороду нужно раздать 6 электронов. Я не упомянул о подуровнях. У него есть возможность отдать только 2 электрона, чтобы получить завершенность под уровней. Но таких профитов, как при полностью завершенной внешней орбитали, он не получит, поэтому делает это крайне неохотно. 
Еще были жесткий пример, когда атому не хватает всего одного электрона на внешней орбитале, и он хочет принять этот электрон очень сильно, а другой также сильно хочет его отдать. В этом случае мы получаем ситуацию, когда один атом совсем отбирает электрон другого, и два этих атома держатся друг около друга за счет электромагнитных сил. В этом случае говорят о ионной связи. Самый яркий пример такой связи – это молекула обычной соли, натрий хлор. Если говорить в целом, то желание атомов завершить свои орбитали и образует все многообразие химических реакций, дальше частности. Не путайте химические реакции с реакциями синтеза или распада, при которых получаются не новые химические вещества, а новые элементы таблицы Менделеева. Об этом я обязательно расскажу в одном из следующих видео. И да, если вам понравилось видео, поставьте лайк, тем более пока что это бесплатно.